Good morning, everybody. Welcome to Life Lessons. Namuda Kutigalka, Averde Shakti, Averde Nanmagal, Averde Gunangal, Iva Valarthi Udukanaina. Samohatin and Nanmatin Magal, Soyam Manasalakan, Avera Prapta Rakanaina. Jeevi the Marga till native in the Prashangal aim, Prayasangal aim, Adi Jeevikinaina. Junior Red Cross Society, Tatwamai TV, Kaikor Kuna, Padana, Ava Botha Paribadi. Life Lessons. Junior Red Cross in day, Ella Surtical Commander Namaskar. Indian Red Cross Society Day, Phaga Mai Tulla, School Kutigal Day, Uru Kutai Maya, Junior Red Cross. In the Valare Sajio Mai Protikina Uru Vidyarthi Samuham Anna. Amuka, e pandemic in the Sametha, Elavim weekly in the Sametha. What activities Namal Ipo Edabatu, Palagarigalam Kriat Magamai Chidu, Maskuel Taikim, Marangal Vachipi became a lot of Garigal Namajin. Abo E. Adhina was some Kaja Adhina was so okay. Classical and school, Poan Patade, Kutuan Patade, Matuke, online mathram, a little vital mathram confined I Tirikinda, Ursahajari Mundai pulled. Ah, life lessons. Namal Kutu are old churn, the Kitana, life lessons, life lessons in a petty Namod Samsari can iter Simadi Nita S. Iyer Ningaloda Pombedino, Etuno, Avrimai Sambadi Kivanim Nita. Paranya itu adalah karya yang anda, anda lalui, hidup anda til, bagaimana perjuangan anda pada zaman itu lalui anda pergi, okay? Orang TV site, semua dua hari sila mereka, orang Fortnite lori kel, kami ke orang utuh gudan orang lori sahaja orang ini. Ini orang platform kami kunda kita ini adalah Tattoo Me TV, orang Tattoo Me TV um JRC Junior Red Cross um cerdik nanti mana ini orang program ini life lessons, semua benda asam segala. Thank you. But basically, humanitarian purposes in a Latin Carlin confidence of Vena. In the one done, I'll other number the Matra Kairi Mella, other Matulor can put a number, Chi, the Odakan the Kairi one. Upon Ningle on the Imagine Jiga, Ninka, Ningada Adatola Alka, and then Giluri Kairi and Godakan, Korcha Paisa Godakan. Upon Ningle pocketil, E Paisi, on Dangil Matra, me, Ningle Ked at the Kodakan, Petty Gil. Apa, aduh boleh tu, itu ceria karya mana. Itu, nama, nama da well being, nama da mental, physical health, ellyan, nama da nyalah smart ay, teri ke ane gel, matra me, nama ke, macam lor ke ane gelam, ceyan, kod, ceyan, peti ke ulu. Apa, ini berita ni, itu ceria karya. Ada pun nama da, ni ane itu cody, ini berita ini ke na students ni terus ni cody, cew confidence. Ada ni korec cody cepol, apa, adilah anzal na, ane kute paran ni ada, kod dalem self confidence ni karya mana. Confidence and the pearls and self-confidence lot of one. Other polet and never a shabnam, shabnam parna ill and jeeva till ella thrugal namaka confidence of Vena in the parna. Up a Ivadiana and a richer year distinction. Either Ningle confidence, self-confidence, and the render term in the dictionary in Malayalam Wakad called Anna Angela, Adil Parina the Atma Vishwasam. Up a Uriwaki Malayalatilla. English le rendah orang, confidence orang, self confidence orang. Apa ini rendah tamil, lebih ceria, berterus. Apa ni? Saya pol kanan bol tu, ni, ni kiri term selian tu, ni, ni kau ini, ah, ni mute anam. Ia ni rendah mute angle korla. Apam, ini, ini tu, ni, ni kau, ini confidence, self confidence, ini ni kurus ni, ni kau nyalir lebih dahiran ni orang. Satu yang baranya, ni, ni kau kute kalai titik ni, ni kau atlet, ni kau kurus ni, ni kau kurus ni, ni dahiran ni orang, ni tau tu. Apa ini buat confidence ni dekai dia. Apa yang ni anak nampak? Alah, ada korek cuit dek external alah nampak. Macam mana work? Nampak, nampak pagar ni orang pet confidence. Apa ini confidence ni nampak? Parain nampak. Basically, nampak kita kari, nampak kita situation, nampak kita ni training, knowledge, nampak kita preparation. Ini ni semua depend dari diri kita nampak confidence. Adat self confidence tu warna ni, ada that goes beyond confidence. Asif Hussain, Asif Hussain on the mute ya metu. Asif Hussain Z on the mute ya dengil kala. Oh. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ സ്പോർട്സിന് പോകുന്നു അപ്പം കോച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇവർക്കറിയാം ഇവർക്ക് കഴിവുണ്ട് അതായത് കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് കോൺ ഇത് കൊടുക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫീൽഡിൽ ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നല്ലേ വരേണ്ടത് അത് ശരിയാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കോൺഫിഡൻസിനും അപ്പുറമായിട്ട് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഉപകരണങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അവർക്ക് അവരിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ മുറയിൽ വളരെ താഴ്ന്നാണ് ഇരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ താലിബാന് സുഖമായിട്ട് ഇവരെ കൈയേറാൻ പറ്റിയത് അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവനിൽ കോൺഫിഡൻസ് വേണം അത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു നേഷൻ്റെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അല്ലാതെ മറ്റേ ഈ വെറും കോൺഫിഡൻസ് അല്ല പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് അതിനെങ്ങനെ പോകണം അതിനെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സിറ്റുവേഷനൽ ആണ് അത് അതാത് ട്രെയിനിങ് തരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് പകർന്നു തരുന്നത് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മളിപ്പം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരുപാട് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇത് ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് അതായത് ഇപ്പം ഇത് സയൻസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരികയും നമ്മൾ മോഡേണിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഡേണായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലമായിട്ട് പണ്ട് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വെൽ ബീയിങ് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഫിസിക്കൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെൻ്റൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഏതൊരു ഡോക്ടറും പറയും അതായത് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഏതൊരു ഡോക്ടറും പറയും കുറേ മരുന്നും ഈ നല്ല ഫുഡും അത് ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് വെക്കണം പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി വെക്കണം എന്ന് ഏതൊരു ഡോക്ടറും എന്ന് പറയും അപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അപ്പം എന്താണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുറേ
പിന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇപ്പം അതിൽ നമ്മൾ സക്സീഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചതുപോലെ സക്സീഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നോ ബിഗ് ഡീൽ അത് സാരമില്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് വൺ സ്ട്രെങ്ത്സ് നമ്മുടെ കഴിവുകളെല്ലാം നമ്മൾ അത് അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ അതിനെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പരിമിതികൾ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൽക്കാലം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ വളർത്തി എടുക്കുക ഇതാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഇത് പോയിൻറ്റ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വളർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അൻസൽന പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇത് ചാലഞ്ചസ് നമുക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പഠിക്കുന്നു ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും കോളേജിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്കൂള് പോലെയല്ല കോളേജ് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതെങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ പോലും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെയും പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പം ജീവിതത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് അപ്പം അതാണ് മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ച പലരും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അത് അകത്ത് നിന്നും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പല ടഫ് ഡെസിഷൻസ് മെടുക്കേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ലെവൻത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം എന്നൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെയും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ പലരും പലതും പറയും അതായത് മുതിർന്നവർ നീ ഇത് പഠിക്കുക നീ അത് പഠിക്കുക അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവർ ചുമത്താനും വരും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് തട്ടിപ്പറയാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് അത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺഫിഡൻസിന് എവിടെ പോവും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന് എവിടെ പോവും അപ്പോൾ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അവിടെ അങ്ങ് രംഗത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുക ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സജഷൻസ് എടുക്കുക തന്നെ തന്നെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സജഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന് മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മാർക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പരീക്ഷയും മാർക്കും ഒക്കെ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തുവാണെന്നുള്ളത് അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും എല്ലാവരും ഇന്ന് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസ് സമൂഹം തന്നെ മാർക്കിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തോ അത് പൈസ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരം അത് മാർക്സ് വന്ന മണി അല്ല ദറ്റ്സ് നോട്ട് മണി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു ടിക്കറ്റ് പോലെയാണ് പിന്നെ നമുക്കതൊരു ഫീഡ്ബാക്കുമാണ് ഞാൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു 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 ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരളവ് പോൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കരുത് എന്നൊന്നുമല്ല എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള മാർക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുകയും വേണം പക്ഷേ ഈ മാർക്ക്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു
അപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി അറിയാമല്ലോ ഉത്കണ്ഠ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കൂടിയാണ് വരുന്നത് പല പല സ്ട്രെസ്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രെസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ കൊറോണ അപ്പോൾ പലർക്കും പേടിയാണ് വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോലും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ പേടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വരുമോ അതൊരു അവർക്ക് ഒരു ബേസിസ് ഇല്ലായിരിക്കാം അവർ സേഫൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ ആകാംക്ഷ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻസൈറ്റി ഇതെല്ലാം താഴോട്ട് താഴോട്ട് പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം അതായത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ തന്ന ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പതറാതെ പരിഭ്രമിക്കാതെ തെറ്റാവാം ശരിയാവാം എന്നാലും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈനാണത് അത് വളരെ നല്ല അത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നാളെ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുമായിട്ടുള്ള ബോസ് നാളെ ബോസ് കാണും പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് കാണും ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കാണും പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കാണും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പലരെയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവർ അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇത് അവനവനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളിപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതൊരു തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഒരു ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്നും അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ഒരു ശ്രമം ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് പുറത്തു നിന്നും ഒരു പരിധി വരെ ചിലർക്ക് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവനവനിലുള്ളത് അവനവൻ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് അത് ആ എനിക്ക് കുറേ കിട്ടി ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇന്ന് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരി കുറേ ഇത് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ ഉടനെ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അതോടുകൂടി തീരുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ ഓരോ സന്ദർഭവും അനുസരിച്ചും ഈ കോൺഫിഡൻസ് കൂടാം കുറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊട്ടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പല ടിപ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം പോലെയാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഇന്ന് കുറേ ആഹാരം കഴിച്ചു ഇന്ന് ഇച്ചിരി എക്സസൈസും ചെയ്തു മതിയാവും അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ലോ എന്നും ഓരോ ഡോസ് വീതം എടുക്കണ്ടേ എന്നത്തെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ പിന്നെ എന്നത്തെയും ആവശ്യമുള്ള എക്സസൈസ് പിന്നെ എന്തുവാ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വ
ഇത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് രീതികൾ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും പക്ഷെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഓർ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതില്ലാതെ കോൺഫിഡൻസ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കാണുകയില്ല അവർക്കും കോൺഫിഡൻസ് കാണത്തുമില്ല സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും കാണുകയില്ല മറ്റുള്ളവരെ അവർ മറ്റുള്ളവർക്കും അവരുടെ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി അവർ പകർന്നു കൊടുക്കും അപ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് തരം ആളുകളെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് തരം ആൾ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ആർക്കാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് എ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ബി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ സി എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സി നമ്മളെല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തരാം അപ്പം എ എന്ന ആൾ ആ ആൾ എന്നും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരുമാതിരി ഡെയിലി റൊട്ടീനിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആൾ മറ്റേ മാസ്ക്കൊക്കെ ഇത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം നോക്കും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകും മറ്റേ ഇത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പാലിക്കും എന്നാലും പുറത്ത് പോകാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പുറത്തൊക്കെ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല ഭക്ഷണം ഉറക്കാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കരുതലുകളെല്ലാം ആ കരുതലുകളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കോവിഡൊന്നും വരികയില്ല എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ എ പോകുന്നു അടുത്ത വ്യക്തി ബി ബി എന്ന വ്യക്തി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്നിന് രണ്ട് മാസ്ക് രണ്ട് മാസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മാസ്ക് ഇടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസ്ക് ഇടുന്നു കയ്യിൽ ഒരു മാസ്കും കൂടെ വെച്ചിരിക്കും അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസ്കും കൂടെ എടുത്തങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമതൊരു മാസ്കും കൂടെ കയ്യിൽ വെക്കും കുപ്പി കണക്കിന് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ആൾ വളരെയധികം ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ ഗാർലിക്ക് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് തുളസി എന്നിത്യാദി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഷായം എന്നും ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് നേരം അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലെല്ലാം വളരെ കരുതൽ കരുതലുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല എന്നും സ്റ്റീം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കൊറോണ എങ്ങാനും വന്നാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൾക്ക് കൊറോണ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ബി മൂന്നാമതൊരാൾ ആ ആൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഈ കൊറോണ അത് പിടിക്കുന്നതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ചില ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അവർ കാണുന്ന രോഗികളിൽ ഈ കൊറോണ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് വേർഡ്സ് ആക്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയാലും അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കാണുന്നത് ബുദ്ധിയെ കാണുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് നമ്മൾ നം
അപ്പൊ ഇവിടെയും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അനാവശ്യമായ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം അത് അത് ശരിയാണത് അനാവശ്യമായ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിന് പാൻഗ്ലോസിയൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോളിയന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഒരു പേര് തന്നെയുണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന അനാവശ്യമായ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്നും റിയാലിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ അപകടങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിലോട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല അത് മണ്ടത്തരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ പിന്നെ വേറൊരു ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബി എന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ അതായത് എന്നും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് അപകടം വരും അപകടം വരും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല അത് ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ആള് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അപകടം ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസിൽ തന്നെ അത് പോകണം അത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകും കൂടിപ്പോയാൽ അതും ശരിയല്ല അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹെൽത്ത് പോലെയാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് കൂടിയ ഹെൽത്ത് എന്നൊന്നുമില്ല ഹെൽത്ത് ഇസ് ഹെൽത്ത് അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് യോഗ ശരി രാവിലെ വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാം യോഗ ചെയ്യും യോഗ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് നേരവും യോഗ ചെയ്യുക ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുക വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അത് ചെയ്യുക ഇഞ്ചി പച്ച എന്തെല്ലാം കഴിക്കാനുണ്ടോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്രയും എടുത്ത് വെട്ടി പിഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും ഹെൽത്തി അല്ല അത് അൺഹെൽത്തി തന്നെയാണ് അത് ഏത് ഡോക്ടറും പറയും അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവലാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോണം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതുപോലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ പോസിറ്റീവിനാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആളുണ്ടല്ലോ എ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നു വെച്ചാൽ ഇതെന്നും ഇതുപോലെ ഈ സ്ഥിതി നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നാളെ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാകും എന്നൊരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോകുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവേ അല്ല ആളൊട്ടും റിയാലിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്തോ ഇങ്ങനെ കൊറോണ പിടിക്കാതെ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചുറ്റുമുള്ളവർ കുറച്ച് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇയാൾക്ക് കൊറോണ വരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ അതിനെ അതിലോട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അത് എങ്ങനെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ആ നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു സെപ്റ്റംബർ നയൻത്തിനാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി ദ സ്റ്റെപ്സ് നെസസറി ടു ബിൽഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്കിപ്പം ടൈം അപ്പ് നമ്മൾ പതുക്കെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കും വളരെ നന്ദി എല്ലാവരെയും കണ്ട്